హే గాయస్ వెల్కమ్ టు వైరీ ఫుడ్ ఈ రోజు మన రెసిపీ ఆలు పాలక్ చాలా ఈజీ అండ్ చాలా టేస్టీ కూడా మరి ఈ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ముందుగా ఆలు పాలక్ లోకి వెల్లుల్లి పేస్ట్ ని సిద్ధం చేసుకోవాలి దాని కోసం ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక ఇంచ్ అల్లం ముక్క కూడా తీసుకోవాలి రెండు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా చేసుకుని రోట్ లో వేసుకోవాలి మనం ఏదైనా సరే రోట్ లో దంచుకుంటే ఆ టేస్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని కడాయిలో నాలుగు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడయ్యాక ఒక పావు కేజీ బంగాళదుంపలు తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఆయిల్ లో వేసుకోవాలి ఆయిల్ లో దూరగా వేయించుకోవాలి ఇలా గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వేరే ఒక పాన్ పెట్టుకుని అందులో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడయ్యాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర రెండు ఎండుమిర్చి వేసుకుని చిట్టపట్లాడించాలి తర్వాత మనం ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి విత్ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ లో వేసుకుని పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు లైట్ గా వేయించుకోవాలి తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఒక అర కప్పు టమాటో ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి టమాటాలను కూడా ఆయిల్ లో బాగా వేయించుకున్న తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకుని మరలా గెరటితో ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనం పచ్చి వాసన పోగొట్టేంత వరకు వేయించుతామో అప్పుడే కూరకు టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి వేసుకుని మరలా ఒకసారి గెరటితో కలుపుకోవాలి ఒక టీ స్పూన్ కారం కారం కూడా వేయించుకోవాలి రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న బంగాళదుంపల ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ బంగాళదుంపలకి మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న గ్రేవీ అంతా పట్టేలాగా గెరిటితో బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు తరిగి పెట్టుకున్న పాలకూరని ఒకటిన్నర కప్పు వేసుకోవాలి పాలకూర వేసిన తర్వాత మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాల సేపు ఉడికించుకోవాలి ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి గెరిటితో ఒక కర్రీని అంతా బాగా కలుపుకోవాలి ఆకుకూరలు ఏదైనా సరే త్వరగా మగ్గిపోతుంది చూసారు కదండి వాటర్ బబుల్స్ ఎలా వస్తున్నాయో ఆ వాటర్ బబుల్స్ లోనే పాలకూర ఉడికిపోతుంది ఇలా పాలకూర అంతా ఉడికిపోయిన తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి లైట్ గా దింపే ముందు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని సరి చేసుకుంటే సూపర్ గా ఉంటుంది చూసారు కదండి చాలా ఈజీ అండ్ చాలా హెల్దీ కూడా ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో మాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసి పెట్టండి అందుకంటే ముందు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి